conversar com Mônica Bergamo um, um artigo da... Na verdade, um, os deputados estão reclamando que aquele texto que prevê a inelegibilidade de Jair Bolsonaro foi alterado depois da votação e isso está dando uma grande confusão apurada pela nossa Mônica. Conta aí, Mônica. Bom dia. Legal, bom dia, bom dia a todos. Pois é, os deputados votaram no dia 14 de setembro, agora há pouquinho, né, o, o Megali, uma mini reforma eleitoral para prever as regras das eleições para os próximos anos. E o que, que está dando a maior polêmica e que hoje deve estourar numa discussão maior no plenário da Câmara dos Deputados? É que uh, alguns deputados estão dizendo que um dos artigos uh, foi votado na Câmara e depois foi alterado, depois da votação ele foi alterado, e é o um artigo que trata da inelegibilidade. Né? O texto publicado depois da votação pela Câmara diz que um político, Megali, fica inelegível pelo prazo de oito anos, contado da data da eleição na qual ocorreu a prática abusiva pela qual ele foi condenado. Então vamos pegar é, o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi condenado por prática abusiva pelo TSE. E aí, pelo texto que foi publicado, ele fica inelegível desde a data de, da eleição, ou seja, desde 2022, por oito anos. Então, em 2030, passados oito anos, ele já poderia é, se eleger. Parlamentares do PT e do PSOL, com quem eu conversei, é, Megali, dizem que o artigo não é o mesmo que foi lido no plenário e aprovado pela maioria dos deputados. O texto teria sido modificado depois de votado. E essa mudança teria sido feita para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, na opinião desses parlamentares. Então, é, é isso que eu estou falando. E qual que é a confusão? É, os parlamentares que estão denunciando essa mudança no texto, eles dizem que uma emenda foi apresentada pelo PT, quando essa mini-reforma eleitoral estava sendo votada, essa emenda foi acolhida, e essa emenda dizia que a pessoa condenada pela justiça eleitoral, pela prática de abuso de poder econômico político, ela ficaria inelegível por oito anos a partir da condenação. Isso muda muita coisa, o, 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 o Megali, porque vamos pegar o caso do Bolsonaro de novo. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023. Então, se a data ser contada... Oh, Ih, travou. Agora a gente ia fazer as continhas. Tá. É... Da condenação. Oi, eu, ah, bo... voltou, Mônica. Voltou, voltou, voltou. Ele não pode ser Mônica, 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 Mônica. Você estava começando a fazer as continhas. É, quando isso, aí a, deu uma travadinha e a gente. Se, se a gente continuar, não vai, não vai dar para entender nada. Então vai. Ele foi eleito em que data? É o seguinte: a mínima, a mínima reforma eleitoral estava sendo votada. O PT apresentou uma emenda falando o seguinte: político condenado por abuso em eleição Sim. fica inelegível por oito anos a partir da sua condenação. Pega o caso do Bolsonaro. Por essa emenda, como ele foi condenado em junho de 2023, ele fica inelegível até junho de 2031. Portanto, ele só poderia concorrer à presidência em 2034, que é quando vai ter eleição. Aí, essa, essa, o que, que eles dizem? Esta emenda foi apresentada, foi acolhida, foi aprovada, foi votada. E depois, quando eles foram ver o texto publicado, tinha sido modificado. Modificado para dizer o quê? que a pessoa fica inelegível a partir da data da eleição em que ela cometeu o abuso. Qual foi a data da eleição em que o Bolsonaro cometeu o abuso? Outubro de 2022. Portanto, em outubro de 2030, ele já poderia se eleger. Então, isso está dando ele uma se briga... Ele se beneficiaria por um detalhe, né? A eleição nesse ano foi... É, no ano passado foi no dia 2, e no dia e a de 2030 já está marcada, se não me engano, para o dia 4. Então, se, se fosse o oposto, não daria... Mas sendo Exatamente. assim, daria. Do jeito que a emenda... A, o PT fez a emenda de propósito para o Bolsonaro uhum. ficar fora da eleição de 2030. Essa emenda foi aprovada. Foi lida e aprovada. E depois, quando o texto foi publicado, essa emenda já não estava mais lá. O que estava lá era uh, a, a, uma conta, uma data, que permite que Bolsonaro se con concorra em 2030. Então, isso está dando uma confusão muito grande. O Guilherme Boulos é um dos parlamentares que está no meio dessa confusão e dessa contestação, não o único, mas é o que vai aparecer aí falando, e ele vai uh, uh, apresentar uma questão de ordem, e ele me disse, em on, outros falaram em off, mas ele falou o texto lido e votado por nós não é o mesmo texto publicado depois. 
Então eles vão querer explicações. Eu uh, conversei com o deputado Rubem Júnior, que é do PT do Maranhão, e ele, ele era o relator. E ele falou, não, não teve nada disso. Na verdade, essa emenda foi ap apresentada, mas aí as pessoas reclamaram. E ali mesmo, no plenário, eu consertei o texto. Os outros parlamentares falam que não, que o Rubem Júnior foi pressionado, pressionado pelos bolsonaristas, pressionado pelo Arthur Lira, e fez essa modificação depois da votação quando o plenário já estava vazio, quando ninguém estava ouvindo, depois da votação ele veio e corrigiu. Eu conversei também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele dá a mesma explicação, ele fala, não, essa mudança foi feita com a concordância de todos, porque havia um erro, um erro ali, um erro material ali no texto, por isso que foi modificado esse texto. Fato é, Megali, que o texto foi modificado, né? então hoje vai ter essa discussão no plenário da Câmara, porque os parlamentares do PT que apresentaram esse texto do PSOL querem que valha o texto votado, a emenda votada, que diz que ele não pode se candidatar em 2030. Então é pano para manga para variar um pouco em torno dessa questão da ineligibilidade do Bolsonaro. O, o deputado é, do PT, o deputado que, que, o, que é o relator, né, ele me falou o seguinte, o deputado Rubem Júnior, ele falou, ah, isso aí estão, estão querendo achar pelo em ovo, porque na verdade o Bolsonaro está cheio de outras ações, ele vai ficar inelegível de qualquer forma. E aí disse ele, pelo principal voto de que ele não vai ter, pelo principal motivo de que ele não vai ter voto na urna e tal. Mas os outros parlamentares querem que essa emenda que foi votada volte a valer e fique lá inscrita no texto, né, Megali? Confusões do plenário da Câmara. É, é, talvez seja uma discussão estéreo, né? porque é, é possível que venham novas condenações e novas é, sanções a, ao ex-presidente, então é provável que, que essa não seja aquela que vai valer definitivamente até 2030, mas até lá haja confusão e se for verdade que houve a uma que tá mudança... Valendo é essa, é, né? A que tá valendo é essa, se for verdade que houve uma mudança dolosa, é um... É um novo, novo golpe na praça, né? Eu não me lembro de, de alguém alterar um texto antes de ser publicado no Diário Oficial depois tem da... vários casos, Megali. Ah, vários tem? Casos hoje, você sabia? Uma é. vez eu não lembro exatamente qual era o artigo, mas quando foi votada a reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso, eu me recordo que teve uma denúncia lá de mudança e quando eu peguei o texto não tinha assim computador, não tinha... e aí era tudo a caneta, sabe? As, as, os textinhos acrescentados. Sabe aquele artigo, aquela vírgula que muda tudo? Ah, aquela sim. Aquela vírgulazinha que muda tudo, sabe? É 30 anos de vida ou 30 anos de trabalho, né? É 30 anos de trabalho ou 30 anos de contribuição? É 30... Então, e, e teve mudanças que foram denunciadas, isso não é nem inédito, né? Mas, mas agora é uma mudança que chama muita atenção, porque envolve Jair Bolsonaro, envolve Eduardo Cunha, a elegibilidade de Eduardo Cunha, envolve uma série de políticos aí, então, a confusão é, vai esquentar. Eu desconfio que o grupo do Eduardo Lira, do Arthur Lira, esse grupo mais do centro, vai prevalecer porque tem a maioria. Mas que vai ter chadeira, vai ter chadeira, Megali. Tá bom. 